举办试胆大会的消息发布后，一位非常想要参加大会但却犹豫不决的少年，在街上踌躇着。啊，明明试胆大会是展现自己稳重大方性格的绝佳机会，可是，一想到黑暗中可能会出现的各种惊吓，我就止不住的发颤。神明啊，我到底该何去何从？此时，一位女子碰巧路过，听到了这一切，于是给她提供了一个办法。哎，这位小哥，原来你和我有一样的烦恼呢。这位女子明明应是初次相见，却过分热情。我碰巧认识官方的内部人员，能透露给我当天的下人安排。有了提前准备的时间，就不用再害怕了。真的吗？请问，能把这位大人介绍给我吗？哦，当然没问题。谁让我们同为天涯沦落人呢、啊？走，我带你去见他。这场碰巧的相遇，真的只是碰巧吗？女子带着少年找到了所谓的内部人员。哦，哈哈哈哈！既然是你的朋友。那我帮忙也是应该的。你们真是好人。哎，那看在我的面子上，这个价格就再降低一些吧。嗯，拜托了，拜托了。原来一切都是标注好了价码，但他却深陷其中，无法看清。那当然，换做别人，我是要收一百万摩拉的。嗯，你的话，就算你十万摩拉好了。只跟你一个人优惠哦，你可别对外说。啊，太感谢了，竟然愿意为我做到这个地步。哎，这是十万摩拉，请收下。嗯，那、啊、这个就是安排表。这可是最高机密，千万不要在街上看，找个独自一人的时候再看。嗯，嗯，没错没错。啊，我明白了。提升防范意识，谨防上当受骗。更多反诈知识与案例，敬请持续关注《路说诈骗剧场》。友情提示：每次试胆大会，都会流传出一些诡异的传说，希望你们万事小心。被吓到了吧<笑>、哎？谁在哪？难道真的有幽灵混进来了吗？我怎么感觉他好像在看着我？你们是在向我的话吗？如此一来，丑角，你交给我的任务就完成了。从今往后，散兵或侵袭者都将不复存在。你当真以为凭你就能破我设下的局吗？多的傀儡！多的傀儡！那么接下来是私人时间。天，就凭你也配直视我？敢惹我？口回也晚了。去玩吧，斯卡拉姆奇，你很有用，可那并不意味着你能不灭。
大家好，我是鹿野苑平藏的配音演员林景。大家也看到了，试胆大会这种大型集会是很容易出现各种安全问题的。而且节目组还说，最近一些怪胎传闻也突然流传起来了，搞得人心惶惶的。希望我们能够调查一下背后是否有什么故事或者有什么事故。所以呢，我就邀请了一些演员，给大家带来了《鹿说诈骗》科普小剧场，一边调查一边给大家讲解其中涉及的安全知识。嗯。呃，首先是节目组给我的第一条传闻，注意看，踏被杀灾难事件的始作俑者，那个可怖的大妖怪将于试胆大会卷土重来。说到人偶，今天还遇到了两个在教练院讨论论文的人，他们的题目居然是踏被杀事件。纳西达，你知道那些事吗？听他们说，踏被杀的历史上存在不少疑点，目前所有相关信息都是靠想象来补全的。他们认为是这样，至少，在踏被杀曾经被某种事物所害这点上，完全猜对了。大被杀事件嘛，倒也是听说过，但都只是一些碎片信息，并不全。哎，你们应该是这么想的吧？来吧，我们邀请了一位嘉宾，针对这则传闻，他的话可比我的要有说服力多了。假的，什么可恶的大妖怪卷土重来，假的假的假的传闻啊！这么快就辟谣了。大家好，我是流浪者的配音演员录音。首先，关于这个传闻，没有这样的事啊！你们哪来找哪里找来的传闻啊？<笑>不信谣，不传谣嘛。啊，其实我倒是觉得未必就是毫无根据的传闻啊。你看啊，试胆大会，你对这种集会的第一印象是什么？试胆吓人吗？嗯，而且一般还是在月黑风高的晚上，装神弄鬼的吓人那种感觉，对不对？好像是，但是我现实中也没有参加过试胆大会，所以好像挺刺激，挺想参加的啊。题外话，题外话。对啊，所以就有人为了热度来借题发挥嘛，找了一个到期历史上流传比较广的谜案，再添油加醋的放出来，我觉得还挺正常。哦，我是说，就是说有人会这么做很正常哈、啊，不是说这件事情本身合适。这么说确实有道理。所以你不是来辟谣了吗？说说。嗯，大家都知道啊，散兵这一阵子都在虚迷，就是紧接着三点二版本的《魔神任务》的剧情的话，他现在还被纳西达关着呢。怎么可能那么轻易就跑出来，还跑来到期参加什么试胆大会？不过三点三版本也会继续展开后续的故事吧？对，三点三版本啊，就会放出魔神任务肩章青落茄兰。然后刚才大家也看到了一点演出嘛，纳西达就会委托旅行者还有派蒙作为监督者，来跟随伞兵前往世界树搜寻一些信息。哦，世界树，对。这可是比那什么乱七八糟的假传闻重磅多了的消息、啊。对呀、啊，我也这么觉得。你也看到了，这次伞兵他会换身衣服和大家见面，也改用了“流浪者”这个新的称呼。嗯，那么是为什么呢？<笑>应该是发生了很多事情，就算是小侦探平藏也分析不出来那种程度的事情，对吧？<笑><笑>这次的故事啊，我们是觉得为了大家的游戏体验，就不过多的进行介绍了吧。我发自内心的希望大家能够好好的去观看这个故事，也发自内心的希望大家能，呃，也能喜欢这个故事。好嘞，那剧情的事情就留给各位旅行者亲自去游戏内体验了。接下来是不是该和我们介绍一下流浪者了？就等你这句话了，<笑>导播，快把演示视频端上来吧。寒暄就免了吧。没话找话的样子也太可笑了。风袭，把头低下。哎，太帅了！我第一次看见的时候都惊了。我现在看到的也惊了呀，对吧？他是不是飞在空中进行战斗啊？对对对对对，好帅！录完音之后我就迟迟忘不了，朝思暮想，终于就是快要盼来了。差不多得了啊，<笑>快点介绍技技能。<笑>流浪者是一个使用法器的风元素角色嘛，他的普通攻击是释放风刃进行远程攻击。他使用元素战技的时候啊，会先对周围造成伤害，然后跃升到空中进入悬浮状态
。在这个状态下，他的普通攻击和重击就会转为影响范围还有伤害都更高的空狙不升段，还有空狙刀锋戒。伤害类型呢，分别视为普通攻击与重击伤害啊。而且这个空狙刀锋剑还不会再消耗体力喽，而且还能持续悬浮在空中一段时间。不过不过，这个悬浮状态当然不是能无限持续下去的哈。在这个状态下，哪怕什么都不做，流浪者也会持续消耗空狙力，也就是和和黄色体力条不一样的那个蓝色那个能量条。这个空狙力和我们以往的体力是不一样的。在空中的很多操作消耗的都是空距力，而不是体力。就比如说，这个在空中进行冲刺的话，就会额外消耗空距力快速的移动；如果你长按冲刺，就会持续消耗空距力来维持这个快速移动，这些效果都会替代掉冲刺。然后你进行跳跃的时候，也能够额外消耗空距力来抬升自己悬浮的高度。嗯，同样的，就是如果你长按跳跃，就能够持续消耗空距力来持续的升高了。当然啦。空距力消耗完的话，它就会自动退出悬浮状态了。这个也有点太炫酷了吧？对，它不是自己一直可以往上升、往上升。<笑>对，但是有那个空距力的限制。啊、哦，对对对。哎，它悬浮的背后那个环也好酷啊！冲刺的时候是不是还会分裂成两个？对的，对的。谢谢你提出来了，我还担心我刚才已经讲那么多了，要是一股脑把所有都讲了，会不会显得我就是一直在？<笑>吹捧这个角色一样，也是有点像的<笑>。这样子<笑>，那我就吹捧一下相关的制作组各位人员吧。哎，你看到没有？刚才在空中的时候，那个衣服也随风飘逸，好好看啊、嗯！看到了，看到了，看到了，已经开始了是吗<笑>？<笑>好，那我继续介绍啊，还没完。他有一个天赋，食欲得花。是在释放元素战绩的时候，如果接触到了水、火、冰、雷元素，就会根据触及的元素，在本次元素战绩的持续期间获得对应的强化效果。就比如说像是提升空距力上限呀，或者提升攻击力呀，提升暴击率呀，还有普攻和重击命中敌人时会恢复一定的元素能量。不过这个强化效果，同时最多可以获得不重复的两种啊。哦，哎，那个环还有这样的显示作用。获得不同元素的强化效果，就会亮起不同颜色的灯的感觉。嗯，这还挺好的。对，就可以看到自己获得了哪一些。对。然后，如果解锁了另一个天赋“梦记一封”之后，在他处于悬浮状态的时候啊，他的普通攻击或者重击命中敌人的话，还有一定几率获得一种增益效果，就是如果他这个时候冲刺的话，就不会再消耗空距力，而且还能额外的发射风矢攻击敌人。嗯。而且特效也挺好的，我本来还担心呢，就是玩的时候怎么才能注意到他触发了这个天赋，对吧？然后我就发现他全身有一圈采光亮了一下，是这个吧？啊，不愧是你观察力敏锐呢。啊，然后就是元素爆发。哦，刚才我就想说了，这个技能语音也太狂了。对，确实，就是元素爆发，它会压缩出一个空洞，把它踩向敌人进行攻击。但是需要注意的是，如果它是在空中的时候释放元素爆发的话，就会在放完之后就开始下落了。<笑>这个动画演出怎么说呢？挺符合他人设的<笑>。<笑>对对对<笑>。然后他的探索天赋还可以在突破弓和法器的时候减少消耗的魔拉数量。啊，真是替我省魔拉，我哭死。<笑>好，呃，流浪者已经介绍的比较清楚了，刚才那个传闻也就不攻自破了哈。那么我们来看一下节目组给的下一则传闻吧。居民有一个隐于遗迹、修炼了百年的老妖怪，最近重新出现在了大家的视野里。他的无差别攻击马上就要波及到到期了。啊？什么？年纪大，听不见。先叫声前辈听听吧。了解什么？压力机关的变体，元素方杯的底层设计。嗯，等等，你刚刚向我提问的时候，是不是忘了叫我前辈？啊、怎怎么啦？年纪大就不可以害怕打雷了吗？嗯，很有意思，一小姑娘。要叫她前辈。长辈应该也可以吧？<笑>好好的呢，呃，这位发禄山前辈
据我所知呢，确实是一位就职于教令院之论派，而且有百年资历的导师。百年资历，那是和可丽一样，属于什么长生种族之类的吗？嗯，不是哦，他就是普通人类。哎，不对，也也也不算普通了。看来是个有故事的人。嗯，确实。萨禄山呢，他在百年前确实曾是一个名副其实的天才，在须弥各地游学期间，解开了非常多的机关和谜题，而且留下的笔记、论述，都成了后世机关研究的基础材料。还是很厉害的哦，嗯，不过后来有一次，他在一个机关解谜中不慎失手误入了遗迹，还遭遇了某种奇妙的现象，变得不会衰老，被困了近百年，也是近代才终于解开谜题，重回须弥的。所以这个百年资历指的是有资历之后将近百年都被困在遗迹中，是吧？<笑>你你承不承认吧？<笑>啊、好,好，教练院都承认了，我能怎么办呢？<笑>就不管怎么说啊。都曾经是天才学者，骨子里呢还是有一股高傲的学者气质的，而且他也确实挺聪明的，只不过就是你也看到了，与世隔绝太久，信息有点跟不上时代而已、嗯、啊。大概有点懂了，就是自己曾引以为傲的研究领域，在经历了百年的时间后，变得好像有点无人问津了。嗯，但是他好像也不愿意转行再就业，这种感觉、啊、是吧？对还常常把自己的高龄挂在嘴边，试图走特殊通道。嗯嗯，宁可因为倚老卖老而被常常吐槽，也不愿意呃拿被困一季的经历出去求理解、博同情。懂了，在别人面前喜欢拿年纪与资历压人一头的谢前辈。哎，对对对，所以这个传闻说他什么百年大妖怪，<笑>那确实是百年了，这年纪。<笑>对，但那也不能呃不能说他是什么妖怪了，更不可能是来掺和盗窃的试胆大会。嗯。感觉又是一些别有用心之人，听到关于他的故事，就自行脑补出一整部小说来骗人的吧？对，建议投稿八重堂，<笑>而不是我们这里。辟谣辟谣，那这个传言是假的哈。OK， 那为了帮他解除误会，我们也来和大家介绍一下他的能力吧。发路山和我们俩的角色一样，也是使用风元素，不过他的武器是弓。这下前辈了。<笑>发路山的普通攻击就是弓箭射击啦，这个就不多展开了。他的元素战技可以部署多方面体，对敌人造成伤害。这时候，他下一次瞄准射击就会转为发射特殊的重击，可以产生蜂窝，牵引附近的物体和敌人。哦，可以巨怪。对啊，不错不错，而且不愧是直论派的导师啊。他该放的那个多面体。就感觉和《赤王岭》里面用来解谜那些激光道具好像有点像啊！你这个形容非常生动了。而且这个特殊重击还有一个特别的点，它会在命中的位置短暂延迟一会儿后形成蜂窝，而如果你正好击中了敌人或者队友，就会先在他们身上产生一个标记，然后再延迟一会儿，在被命中角色的身上形成一个蜂窝。牛啊！角色队友身上都可以，<笑>你 get 到了对不对？<笑>这种机制感觉要有很多的整活或者妙用哎。对啊，我是不是可以连击的时候给队友来上一剑，然后让队友冲进怪堆里面巨怪？比如说摄像开了元素爆发的优拉，<笑>非常好了这个想法，很诱人啊。另外，如果解锁了天赋迅捷流风的话，还可以让发路山在释放元素战技后的下一次瞄准射击所需的蓄力时间减少。同时还会降低被命中敌人的风元素抗性。嗯，它的元素爆发呢，可以部署持续一段时间的嗑药多方面体，并释放一次裂风波。在持续时间内，这个嗑药多方面体会以三角形的路径移动，而且每次移动到三角形路径的顶点时，还会再释放一次裂风波。呃，这个裂风波呢，如果命中敌人，就能够降低敌人的风元素抗性。而且在烈风波释放的时候，还会为附近队伍中的所有角色施加一个风元素伤害加成的效果。对了，这个加风伤的范围很大，不是烈风波的范围哦，所以不需要为了加风伤的效果去追他啊。这样子，对。然后这个时候，如果解锁了他的另一个天赋——七窟一致。还可以在这些角色的普通攻击、重击、下落攻击、元素战绩、元素爆发对敌人造成风元素伤害时，基于发路山的基础攻击力提高造成的伤害，这个效果一定时间内只能触发一次。听起来好像是一个很不错的辅助角色哎，不愧是有百年资历的导师，像是在为了辅导学生们煞费苦心一样。嗯。作为研究机关解谜的学者，他做研究向来亲力亲为，须弥的很多地方都留下过他的足迹。他有个探索天赋，在须弥执行时长为二十小时的探索派遣任务时，获得的奖励将会增加。不愧是身为知论派导师啊，像这种解谜机关之类的研究方向，果然还是需要自己多去各种各样的地方探索才行啊。嗯。
。那了解了发路山之后呢，应该也都清楚他不会做这则传闻中所说的事了吧？对。那么我们看下一则。嗯。到期的野外有鬼王游行，所到之处寸草不生，即便是参天巨树，只要挡了他的路。仍会被毫不留情的击倒摧毁。呃，倒是好像也毫不意外。这个谣言在看到是伊斗的一瞬间就不攻自破了吧？我觉得你说的对，<笑>不过还是让嘉宾现身说法一下吧。<笑>好，大家好，我是荒罗伊斗的配音演员刘兆坤。哎呀，现在的人呐，怎么戾气这么重呢？啊，都好坏呀、啊。我们斗宝没这么坏，好不好？他虽然是鬼族里面最强大的那一类鬼王啊，但是谁？<笑>但是了解斗宝的人都知道，斗宝心地很善良的了，他怎么会做出什么危害别人的事情呢？对吧？哎，对，只会为了赢吃面挑战而吃到豆子伤害自己，是吧？怕<笑>豆子，他真的我哭死了。对对对对，哎，其实说正经的，应该就是一斗，他斗鬼斗虫斗输了，所以很生气，他就想抓一只最厉害的、超级无敌道系第一的鬼斗虫。但是当时可能有点太生气了，所以他在树林里面找鬼斗虫的时候呢，有点暴躁，然后弄出的动静比较大吧。呃，也就最多就是这样了，反正他是绝对不会去害人的了，不会无缘无故伤人的。经历了刚才那两则假传闻啊，我也觉得这个应该是被添油加醋的夸张化，对吧？对吧？肯定是夸张的，啊，还是明白人。对对对，辟谣辟谣。那我们来看一下下一则。即便是在雷神统御的道期，仍存在不畏惧他的雷霆。就如他无所畏惧的性格，他降下的惊雷也毫无规律可循。无论白昼黑夜，也不分城市野林，可能下一道就会劈在你附近。啊，看来这次也是一个谣言。我们有请嘉宾出来辟个谣吧。Hello， 大家好呀！我是为雷电将军配音的菊花花。嗯，关于这个传闻，我可就不能当做没听到了呀。在到期，谁敢拿将军和影来造谣啊？喂，节目组，你们是从哪里找来的传闻啊？这个不要命了呀！跟我没关系啊，我只是念啊，战火人别蔓延我身上啊。<笑>对，我我我我我们<笑>我们是被安排的，我只是念一念。OK， 所以这到底是怎么回事呢？听起来可能是将军约旅行者切磋的时候过于投入，并且享受战斗，吓到路人了吧？啊，肯定是这样的啊！哦、这人真的很擅长捕风捉影哎，散播这乱七八糟的传闻、哦。捕风捉影，真的是捉影呐、啊！啊，我才听懂啊，捕风捉影是。<笑>在诺都讲不出这么冷的笑话。呃，行吧，行吧。好，那这一则传闻就轻易辟谣了啊！来，我们来看看最后一则。设奉行的某位大人物频繁和各种妖怪刺客打交道，其中甚至还有一位性格极其恶劣的大狐妖，一定是在谋划一场巨大的阴谋。哦，有难度的来了。嗯，抛开灵人先不谈，那个性格极其恶劣的大狐妖嘛。在任务之类的呢？哎，可能对哦。周末番，感觉这个神秘组织确实会有妖怪这种成员啊。早又不就是吗？哦，对哦。哎呀，反正哪有那么复杂了？因为你们想想，节目组给的传闻有真的吗？所以我赌一只鬼多虫，这条肯定也是假的。你这思路不错。嗯。行，那我们来总结回顾一下这个妖怪传闻图鉴吧。刚才其实我有在做记录哈，一起看看有没有遗漏什么信息。在三点三版本的上半期，流浪者和荒龙一斗将迎来概率 up， 同时发路山也将出现在祈愿中，获取概率大幅提升。而在下半期呢，则会推出雷电将军和神力灵人的复刻。此外，五星法器图莱杜拉的回忆也将出现在新版本的武器活动祈愿中。没错，除了这些传闻之外呢，提瓦特大陆上每时每刻都在发生故事。
。有的故事即便无人欣赏，也会有圣遗物记得他们的意志哦。在三点三版本中，据说又有新的圣遗物被发现了，感兴趣的旅行者可以去对应的秘境看看哦。好的，路说诈骗科普辟谣小剧场也暂时告一段落，感谢大家的捧场，我们休息会儿再继续。先来看看今天的第二则兑换码吧，别走开，兑换码之后也精彩。欢迎各位旅行者继续收看我们的节目。我们今天的演出可不仅仅是反诈辟谣小剧场，进行了分析谜题、寻找答案这种让人绞尽脑汁的脑力活动后，那接下来就是一些刺激激情的体力活动啦。那么目光，请继续锁定我们，一同了解一下三点三版本的精彩活动吧。你们也是来参加试胆大会的吧？我已经看到了，两位的身上黑雾缭绕。透着一种不祥的气息，一无所知的闯进来，一不小心就会被黑暗吞噬。<笑>现在你们还有退出的机会，我数三个数，三、二、一。好了，欢迎来到试胆大会。路上可能发生各种诡异的事情，坚持不住的话，可以随时退出。觉得好吓人啊！<笑>你你好你好吓人啊！你怎么了？我是真的有点有点吓人。啊，他说的很恐怖的样子。哼，区区试胆大会，我就没有在怕的啊！将军，嗯，厉害。<笑>呃，听说这个诡异的事情之一就是会遇到一些考验。考验？嗯，没错，或许会被拉入到一种游戏之中。呃，听起来怪怪的哈，不过别担心、哦，这个游戏规则我已经分析的差不多了。那么我就来给大家简单介绍一下。简单概括来说呢，就是通过操控弹板来接球，嗯，让反弹出去的数球呢，尽可能击碎更多游弋方块这样的一个游戏。嗯嗯，好，我已经会了。嗯，那你来。不会，<笑><笑>我不会不会。呃，那你来，你来，你来，嗯、你再详细解说一下啊，好。那在这个游戏里，可以通过触发各种元素反应来帮助你更高效的击碎游戏方块、哦。这个里面也可以元素反应啊。对啊，我们可以通过控制角色的移动来同时控制弹板的移动。当我们使用的角色是火、水、冰、雷属性时，可以为弹板附着同种类的元素。切换不同元素种类的角色，就可以改变弹板的元素种类啦。哦，你这。你这么说我是真懂了啊，就是说这个弹板可以染色，然后对面的方块也有元素，所以就是说不同元素的数球撞到不同元素的方块上就会触发元素反应，这样吧？嗯，哦，好，呃，对了，那个弹板会对数球施加与自身相同的元素附着，除了你刚才提的那种元素反应触发方式之外呢，如果本身就已经附着了元素的数球接触到不同元素的弹板，嗯、也会触发元素反应，嗯、让数球额外携带一些效果。啊，好多反应哦，嗯，牛啊，阿丑都得说一句牛啊，嗯嗯。<笑>我感觉我要不接着介绍，他能玩一晚上。<笑>好，呃，在配置队伍的时候呢，还可以选择装配游弋要册来获得增益效果，从而帮助自己更顺利的完成挑战，并且在游弋方块少于一定数量的时候，如果成功击球，弹板还会向前发射焰火弹，可以利用这个呃来击碎一些难以命中的方块。哇塞！所以呢，就请旅行者们合理搭配不同元素的角色以及游弋要册
，再多多运用各种元素反应，击碎更多的游戏方块来获取更高的积分吧。啊，积分，积分，积分，积分，就是这个积分可以用来去活动商店里面兑换各种奖励，是吧？啊，对对对对对，啊、没错，而且还可以联机进行双人挑战的。你、啊、看。啊你看，我都听懂了。好，那下面我们就继续介绍下一个活动。好，你都听懂了，我们介绍下一个，<笑>非常简单。<笑>好。嗯，接下来呢，就是一个收集气球的竞速活动——跨野寻踪。哦，竞速。感觉刚才介绍到的流浪者的技能应该可以派上用场了。嗯，对对对，对对,对，是的，是的，对。<笑>在在跨野寻踪活动中啊，关卡内将会分散放置很多的野踪气球，我们需要在限定时间内呢，搜集尽可能多的野踪气球来获得更高的分数。然后在这个过程中呢，队伍中的角色是可以使用角色自身的技能和天赋的，所以可以根据关卡的地形特点，合理的配对进行挑战。嗯。那么，旅行者们还可以携带野踪罗盘来获得各类的护佑，比如说强化跳跃、加速移动、无限体力之类的。但是，一次挑战中只能选择一种护佑效果。然后，在挑战中呢，我们还可以通过使用野踪罗盘来获得我们刚才选取的护佑。不过，这需要消耗右能。我们可以在挑战中通过搜集气球，或者是接触右能来进行充能。当然啦，也可以等待它随着时间自然的充负。啊，这个像是那种跑酷的感觉。哦，对哦。哎，那我们现在这个队伍的话，还可以双风加速哎、啊。确实。嗯、<笑>然后关卡内啊会有两种野踪气球，搜集野踪气球分货时，可以提高搜集气球整体的进度。然后搜集野踪气球速纳的时候呢，我们周围就会出现多个存在一定时间的野踪气球封货。同时，本次活动呢会开放五个关卡，根据不同关卡的地形与特点的不同，相应的应对方式也需要分别研究啦。除此之外，还可以联机进行挑战。哦，好像介绍起来还挺简单的。嗯，<笑>介绍的简单。玩起来简单吧，会不会实际玩起来各种问题就出现了？<笑>一看就会，一试就废是吧？<笑>一试就废还是你吧？<笑><笑>但是为了原始这些奖励，还是得冲。<笑>对对对，要冲。好，那我们继续。哇，风行迷踪，就,就是俗称的躲猫猫，又来了。<笑>不是，有个人是不是吃东西摆太久了呀？他吃到现在，不是呀，吃到现在，咱也不敢说，啊、咱也不敢问。我我这听得很认真呀，我觉得很有参与感呀。啊，没事没事，您接着吃，您慢慢吃，哎，问题不大，反正你继续吃，我就我来罩着你。现在是我的场合，我来介绍。啊，这样。好，风行迷踪呢，大家应该不陌生了。不过这次听说这次的风行迷踪有一些迭代升级的东西，哎，我来帮你们稍作分析。嗯。那原来的玩法我就简单带过一下吧，反正就是我说了躲猫猫，很简单。然后，哎，等等等,等，万一有新旅行者看我们的节目，不就是一头雾水了吗？哦，你说的很有道理。嗯，啊，那我还是介绍一下吧。嗯，哎呀，其实能不能不介绍？啊<笑><笑>，总之就是双方玩家需要分别扮演游侠和猎手，巧妙运用技能以及掌握追逐、躲藏的技巧来展开激烈的比拼。猎手的目标是追捕所有游侠，那游侠呢，当然就是要躲了，他要躲避，甚至还得妨碍猎手的追捕。嗯，懂了懂了，继续。嗯，那么以前我们作为游侠的时候，不是会开场就被抓住吗？哎，别我们是你。对啊，那对，只是我会被抓住，我比较，嗯，反正就是以前一旦被抓住就只能观战了，是不是？但是现在，你被抓住了之后，可以变成游观者，继续参与这个游戏哟。没事，你继续吃。<笑>变成游观者了以后，你自己就不会被其他任何玩家看到，还可以获得唤醒信标技能，能在你当前的位置放一个随机的信标。那如果这个信标诱惑到了猎手前来破坏它的话呢，就会让这个倒霉的猎手遭受视线遮挡的效果，是不是挺有意思的？哎，挺好的，这样就不用再只是看着了，就能参与进去。嗯、对,对，那这次的猎手和游侠都新增了一些风行秘技，猎手新增了秘技猎手逃亡，可以把网丢出去。如果探测范围内有游侠，就会解除掉游侠的变身状态，然后进行提示。如果探测范围内有信标的话，还可以直接摧毁信标，而且不会遭受视野遮挡哦。哦，这个方便，听起来。嗯，游侠原本的放信标的技能，现在变成了只有游观者能用了，所以就新增了一个逆踪信标的技能，可以在当前位置创造一个存在一定时间的信标。信标存在期间呢，可以让周围一定范围内的游侠隐身
，所有玩家，包括队友，你自己人，都看不见隐身的游戏哦。哦，那我们就变成了活的游观者。游观者有时候不一定要死的是吧？啊、哦，是这样的吗？<笑>并不是吧？好吗？谢谢。<笑>如果这个隐身信标被猎手破坏的话，同样也会让猎手遭受视线遮挡的效果。反正我觉得是更有意思了。嗯，那这下我就算开局被抓，我也能有参与感了，是不是？我还能变成游观者，<笑>而且这次还有原始等各种奖励，期待一下。嗯，呃，那么下面这个活动是不是该这位摆了很久的菊花花来介绍了呀？啊，吃完了。<笑>哎，小意思，来。尘沙封闭的禁欲深处。来历成谜的敌人建立了重重防线，哦，也是一个不算陌生的活动了。迷城战线，战斗类的挑战活动，我喜欢，我也喜欢，嗯、我也喜欢。<笑>这规则不是挺简单的吗？有七个不同主题的试炼可以挑战，不同的试炼秘境会由于不同的地脉异常而产生不同的效果，需要根据这个效果以及怪物的分布来搭配阵容进行挑战，而且还会有适用角色可以选。哇，那感觉可以酣畅淋漓的战斗呀，爽呀！嗯，好燃，好热血，<笑>没感受到。<笑><笑>好燃，好，好，好<笑>感受到了，感受到了。进入秘境后呢，我们需要先分别去三个挑战点进行挑战，收集古代符文，集齐三枚古代符文的力量，就能启动控制台机关，前往最终挑战。嗯，此外呢，在试炼中还会出现额外的降服机关与挑战。我们可以选择性的进行挑战，用来强化地脉异常的效果，或者呢是复活和治疗队友。哇，那么这样的话，肯定是全都可以打过去了呀！哎，别怂，打就完事了。对，哎，不过需要注意一下，每个挑战秘境的挑战目标可能都会不一样，记得提前确认，然后在挑战过程中去达成目标，获取原石等奖励呀。嗯。然后，然后，三点三版本还会有地脉移泳活动哦。哦，我正好缺资源啊，是什么资源翻倍啊？哎、是经验书和摩拉。不错不错，虚拟以来也培养了不少新角色了，是该补充的呢。对，<笑>那经验书和摩拉，反正你不缺的话，也可以暂时囤一些备用吧。是的，是的，是的。哎，这、这、只只有我都不管这些的吗？哎，现在你知道了，<笑>需要的话就可以管一管了。哎、啊啊，好的，好的，好的。那除了这些版本限时活动之外，三点三版本还会开启一个常驻的玩法——七圣召唤。哇，终于来了！传说中的游戏。<笑>但是先别急啊，我们也介绍了很久了，还是稍作休息，先来看一下今天的最后一组兑换码吧。哦，别走开哟、哦一个少女在自家阁楼上找到了古老的密典之盒，打开盒盖后，却发现里面寄宿了远古牌手鄂之王的魂魄。原来，身为赤王麾下父王的鄂之王，在与环之王进行决斗之疑时，惨遭对方的暗算，被封印在密典之盒里。被少女阴差阳错的解救出来之后。恶之王的精神就依附于少女的身躯之上，帮助她逐渐成为了传奇牌手。八重堂匠心之作，围绕风靡提瓦特的七圣召唤展开的轻小说即将重磅来袭。小说现已开启预售，更多详情请前往八重堂官方摊位咨询。
广是吧？<笑>要掐饭的吗、哎？好，那么就让我们来进行一局七圣召唤吧。刚才研究了一下，简单来说，七圣召唤就是利用自己构筑的各种牌组与对手决一胜负的游戏，对吧？目标呢就是击败对手的所有角色牌。嗯，而且七圣召唤中的很多机制和思路啊，都跟原神本身玩法是相通的。所以感觉射手门槛也会相对低一些的样子。那个什么，我又看到了元素反应，哎，这也能反应？嗯，在七圣召唤的对决中呢，我们构筑的卡组都必须包含角色牌，角色牌同样拥有普通攻击、元素战绩和元素爆发之类的技能，并且角色牌对敌人造成元素伤害时会附着元素，这时呢就可以通过切换其他元素的角色牌等战术操作来触发元素反应啦。好像还有元魔的角色牌，我也要玩元魔的卡组。你的关注点总是很奇怪的喽。<笑>在七圣召唤中，我们的所有行动呢都需要消耗元素头，每回合开始，双方都要进行投掷来随机获得八个不同的元素头，每个元素头有八种可能投掷出的元素。<笑>众所周知，七元素有八种是吧？<笑>哎呀，除了七种元素之外呢，还有一种万能元素头啦。角色牌的行动所消耗的元素头都和角色自身属性息息相关，比如火元素的迪卢克，他行动的时候呢，就需要消耗火元素或者万能元素的元素头。嗯，这个应该不难理解啊。明白了，明白了。除此之外呢，还可以消耗元素头来切换角色，以及使用各种功能性的卡牌，比如装备牌、事件牌、志愿牌等等。看起来还蛮考验策略的。嗯。而且呢，进行七圣召唤还能够获取经验值，提升牌手等级，从而解锁更多的可挑战角色和 NPC。完成挑战呢，还能获得幸运牌币、卡牌等奖励。呃，幸运牌币也能在商店换取卡牌，还能够用来解锁部分牌的隐患牌面。隐患牌面。就是画面里那些会动的那个牌吗？哎嘿，没错，不只是刚才看到那些角色，所有角色都可以解锁隐患牌面。哇哦，解锁了隐患牌面的角色牌，在使用元素爆发的时候，还会有炫酷的额外动画。哈，要是对自己的技术有自信呢，还可以邀请朋友进行对决，或者达到一定牌手等级后联机进行匹配玩法。哈，来试试都吧。<笑>呃，不过这两种与其他旅行者对决的玩法都不会涉及到排名和奖励之类的，所以大家不用担心，可以尽情的呃去挑战啊。好啊，牛啊！那这么说，以后谁想来我的世界采资源，那就先打牌赢过我才行。哇，那你是，那你那个世界真的是对我们都开放了。<笑>好了，那么今天的前瞻特别节目也在打牌的欢声笑语中落幕喽。好耶！怎么只两个人呢？<笑>呃，因为想给大家一个良好的游戏体验啊，所以今天我们也没有展开讲太多关于流浪者本身的故事。这个角色实在是陪伴了我很久，他的故事也一直触动着我。应该也有部分旅行者和我一样等了他很久很久了吧。我希望你们也能够，嗯，喜欢他的故事。当然，也希望大家在新版本中也能好好享受其他的这些活动。嗯嗯，能够听出来，龙哥是真的用心了哈。嗯，走心了，走心了。那新版本我也会好好去体验的。另外，屏葬在试胆大会也会出现，就像龙哥说的，也希望大家能在游戏里享受这一切。对，说的没错，希望大家能够多多享受游戏。身边，斗宝也会出现在试胆大会里哦。哇哦。哦雷神也会哦，<笑>大家都说了那么多了，把我想说的也都说了，我呢就不赘述了。好嘞，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye bye bye